വിശദമായി നോക്കാം മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ഹാഫി സയ്ദിനെ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നടപടി ഭേദഗതി ചെയ്താണ് പ്രഖ്യാപനം വിവരങ്ങളുമായി അജീഷ് ചേരുന്ന ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും അജീഷ് നേരത്തെ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഇയാളെ തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് സമ്മർദ്ദ ഫലമായിട്ടാണ് ഭീകരവാദിയായ ഹാഫി സയ്ദിനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായത് മനു ഇന്നലെ ലാഹോറിൽ ഹാഫി സയ്യിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ റാലിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് ഹാഫി സയ്യിദ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകി ഈ ഹാഫി സയ്യിദിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വീട്ടുതടങ്കിലാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്ത്യയല്ല അത് പാകിസ്ഥാനാണ് അതോടൊപ്പം പാകിസ്ഥാന്റെ നിലവിലെ സർക്കാർ കശ്മീരിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി കശ്മീരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നും വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നും ആരോപിച്ചാണ് ഇന്നലെ റാലിയിൽ സർക്കാർ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടത്തിയത് അതോടൊപ്പം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിനെയും ഹാഫി സെയ്ദ് ഹാഫി സെയ്ദ് വിമർശിച്ചു അതോടൊപ്പം ഹാഫി സെയ്ദ് ഹാഫി സെയ്ദ് നവാസ് ഷെരീഫിന് അടുത്ത പ്രധ പ്രധാനമന്ത്രി ആകാൻ കാശ്മീരിന്റെ വിഷയത്തിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയല്ല അടുത്ത വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഹാഫി സെയ്ദ് പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും എന്നും ഇന്നലത്തെ പ്രകോപന ഇന്നലത്തെ റാലിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും എന്നാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടും താനും തൻ്റെ തൻ്റെ സംഘടനയിലുള്ള വ്യക്തികളും കൂടുതൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് ഇന്നലെ നടന്ന റാലിയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പാക് സർക്കാരിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് അതോടൊപ്പം യു എൻ എ ഈ ഹാഫി സെയ്ദിന്റെ ജമാഉദ് ദവ എന്ന സംഘടനയെ നിരോധി നിരോധന സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിന്റെ അതിന്റെ സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ നിരന്തരം കശ്മീർ വിഷയം പാകിസ്ഥാന്റെ തീവ്രവാദ ആക്രമണം നിരന്തരമായി കശ്മീരിനെയും ഇന്ത്യയിലും നടന്ന ആക്രമണം യു എൻ പൊതുസഭയിൽ ഉന്നയിക്കുകയും അത് അത് പാകിസ്ഥാന് മേലിൽ യു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും ശക്തമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും ആയിരിക്കണം ഹാഫിസ് ഇതിനെ തീവ്രവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മനു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷേ അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദം ഈ വളരെ ശക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അജീഷ് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ നൽകുന്ന സഹായമടക്കം തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാൻ ശരിയായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമേരിക്ക വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ കൂടി അമേരിക്കയുടെ അടക്കമുള്ള നടപടികൾ കൂടി പാകിസ്ഥാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവൃത്തിക്ക് പിന്നിൽ ഉണ്ടാകില്ലേ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാന് നിരന്തരം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നിരവധി കോടാനി കോണിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പാക് അമേരിക്ക സഹായമായിട്ട് നൽകുന്നത് തീവ്രവാദത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സഹായമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പാകിസ്ഥാൻ ഇതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്നാണ് ആരോപിച്ചാണ് അമേരിക്ക ഈ തുകയെല്ലാം വെട്ടിക്കുറച്ചത് കാരണം പാകിസ്ഥാന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തീവ്രവാദ ആക്രമണം അത് ഇന്ത്യയിലായാലും ഇന്ത്യ അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഉറ്റ സ സുഹൃത്തായ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യക്ക് മേലുണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾ പൊതുസഭയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സംഘടനയാണെന്നും ഈ സംഘടനകൾക്കെല്ലാം അഭയം നൽകുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരാണെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു അമേരിക്ക ഈ സഹായം വെട്ടിക്കുറച്ചത് അതോടൊപ്പം അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായതും ഉണ്ടായതും മറ്റ് സഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള അടുത്തുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൈന മാത്രമേ പാകിസ്ഥാനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു ഘട്ടം എത്തിയപ്പോഴാണ് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഈ ഹാഫി സയ്യിദിന്റെ സംഘടന ഹാഫി സയ്യിദിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനയും നിരോധിക്കാനുള്ള ഉണ്ടായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഭീകരവാദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള തുടർ നിയമ നടപടികൾ ശക്തമായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പാക് അധീന കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത് ബാധിക്കില്ലേ ആ രീതിയിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ടോ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഈ സംഘടന
ഇനി കശ്മീരിന്റെ മേലിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നുള്ള മോഹം വ്യാമോഹമായി തീരും തീർച്ചയായിട്ടും അജീഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഹാഫിസ് ഇതിനെ ഭീകരവാദിയായി പാകിസ്ഥാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിശദാംശങ്ങളായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് കശ്മീരിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നു ശ്രീനഗറിൽ സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അതേസമയം സുഞ്ചുവാൻ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഒരു സൈനികൻ കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടു വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതാണ് സുഞ്ചുവാൻ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിന് നേരെ ശ്രീനഗറിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും സൈനിക നടപടി നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരെ പിടികൂടാനുള്ള സൈനിക നടപടി തുടരുകയാണ് മനു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഭീകരർക്കായുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് കരൺ ശ്രീനഗറിലുള്ള കരൺ നഗറിലെ സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിന് നേരെ രണ്ട് ഭീകരർ വെടിവെച്ച് ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇതിനുശേഷം സൈന്യം ഒരു പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയതോടെ ഇത് ഈ ഒരു ക്യാമ്പിന് സമീപമുള്ള ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഭീകരർ കയറുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു കെട്ടിടം ഈ ഒരു പ്രദേശം തന്നെ ഇപ്പോൾ സൈന്യം വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു കരൺ നഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനവാസ കേന്ദ്രമാണ് നിരവധി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈന്യം വളരെ കരുതലോടെയുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസികളുടെ സുരക്ഷ സൈന്യത്തിന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭീകരത പിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇങ്ങനെ ഒരു താമസം നേരിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിരന്തരമായി ഈ ക്യാമ്പുകൾ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സി ആർ പി എഫ് ജവാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കാശ്മീരിലെ സുഞ്ചുവാൻ ആർമി ക്യാമ്പിന് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ജവാൻ കൂടി മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതോടെ അവിടെ ആറ് ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു ഈ ആറ് ജവാന്മാർക്കൊപ്പം ഒരു പ്രദേശവാസിയും കൂടി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് പേരാണ് അവിടെ മരിച്ചത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭീകരർ രണ്ട് ഭീകരരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഉള്ളത് ഇവരെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമമാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഭയങ്കരമായി മഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഭീകരർ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കൂടുതൽ ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാശ്മീരിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനു ശരി വിഷ്ണുവാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിന് നേരെ ശ്രീനഗറിൽ ഉണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ഇപ്പോഴും സൈനിക നടപടി തുടരുകയാണ് ഒഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ട് ഭീകരർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാണ് സൈന്യത്തിന്റെ നിഗമനം അവരെ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കണ്ണൂർ എടയന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ വെട്ടേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് പങ്കില്ലെന്ന് എടയന്നൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിയാണ് മരിച്ച ഷുഹായിബ് ഷുഹായിബ് വട്ടേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് പങ്കില്ലെന്ന് എടയന്നൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വിശദീകരണം ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി എടയന്നൂർ തെരൂരിൽ വച്ച് ബോംബറിഞ്ഞ ശേഷം ഷുഹായിബിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷുഹായിബിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ യാത്രാമധ്യേ ഷുഹായിബ് മരിക്കുകയായിരുന്നു ഷുഹായിബിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിക്കേറ്റ നാലുപേരെ തലശ്ശേരി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഷുഹായിബും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാലുപേരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ ആചരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങളെ ഹർത്താലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച ശേഷം എടയന്നൂർ ജുമ മസ്ജിദിൽ മൃതദേഹം ഖബറടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ എടയന്നൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ കൊലപാതകവുമായി പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു മട്ടന്നൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കൊലപാതകത്തെ സി പി ഐ എം ശക്തമായി അപലപിക്കുകയാണ്
ഓഫീസിന്റെ വാതിലിൽ തീ പിടിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഓഫീസിന്റെ ജനൽ ചിട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ അടിച്ചു തകർത്തു ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാം തീയതി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാർഡിൽ നിന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയായിരുന്നു ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് അവരുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോടൊക്കെ എത്തി വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ കടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ബാലസംഘത്തിന്റെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ വീട് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കലാപത്തിന് ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ സംഘടന തുടക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേരെയും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടു അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് കാരണം ആത്മസമീപനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ സി പി എം പ്രവർത്തകരും ഡി എസ് എഫ് പ്രവർത്തകരും എല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയത് അതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഓഫീസിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആക്രമണം എന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം മാത്രമല്ല ദുർബലരായിട്ട് കാരണം പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ ബാലസംഘത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനായിട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി തുടക്കമിട്ടത് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അതിനെ ബഹുജന അംഗങ്ങളെ അനുവദിച്ച് തടയാനുള്ള ശ്രമമാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം കഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി പി പ്രശാന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആലപ്പുഴ വള്ളിക്കുന്നത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് വെട്ടേറ്റു ജസീൽ ഷെമീൽ ഷാജഹാൻ എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജസീലിനെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും മറ്റുള്ളവരെ കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുന്നുണ്ട് ഷാജി എന്താണ് ഈ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ എപ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത് മനോ ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടിയാണ് അക്രമം നടന്നത് യാതൊരുവിധ പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് സംഘം അക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു മുപ്പതോളം വരുന്ന സംഘമാണ് വള്ളികുന്നത്ത് വെച്ച് ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടി അക്രമം നടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് മൂന്ന് പേരിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണ് ജസീൽ ഷെമീൻ ഷാജഹാൻ എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് ക്രൂരമായ മർദ്ദനമാണ് ഇവർക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് നടത്തിയത് ഇതിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് വയറ്റിൽ മുറിവേൽത്ത ജസീലിനെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റ് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ അതിർത്തിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാവിലിക്കര താലൂക്കിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഡി വൈ എഫ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ യാതൊരുവിധ പ്രകോപനവും കൂടാതെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഒരുവിധത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ വെള്ളട്ടാങ്കർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച അപകടം അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കപ്പലിലാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് വിവരങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നുണ്ട് സാലി ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന അപകടമാണോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം മനോ പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒടുവിൽ കിട്ടിയ വിവരം രണ്ടു പേർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അഞ്ചു പേരെ പരിക്കുകളോടെ പുറത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇനിയും കപ്പലിനുള്ളിൽ ഈ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കപ്പൽശാല ജീവനക്കാർ പറയുന്നത് ഏതാനും രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് പത്തരയോടെയാണ് അപകടം ഒ എൻ ജി സിയുടെ സാഗർ ഭൂഷൺ എന്ന കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കൊച്ചി കപ്പൽശാലയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് റിപ്പയർ ഡോക്കിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ റിപ്പയർ ആരംഭിക്കുന്നതിനിടെ വെള്ള ടാങ്കർ വെള്ള ടാങ്കർ എന്ന് അവർ സാങ്കേതികമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് ഓർപ്പീറ്റ് ടാങ്ക് എന്നൊരു പേരാണ് അത് കപ്പലിന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജലം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ആ ടാങ്ക് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും പൊട്ടിത്തെറി ഈ ഫയർ അലാറം മുഴങ്ങുകയും ഈ എൻട്രൻസ് അടഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി വലിയ തോതിൽ പുകയും മറ്റും നിറഞ്ഞു അതോടുകൂടി അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പരിക്കേൽക്കാത്തവരെ അവരെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഡിഫൻസിന്റെയും കപ്പൽശാലയുടെയൊക്കെ ഫയർഫോഴ്സ് വിഭാഗം ഇ
പൊട്ടിത്തെറി വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും തീയും പുകയുണ്ടാകുകയും ചെയ്തതോടെ ഫയർ അലാറം വർക്ക് ചെയ്യും എൻട്രൻസ് ഡോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി അതിനകത്ത് ജോലിലെടുത്തിരുന്ന ജീവനക്കാർ പെട്ടുപോവുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല വലിയ തോതിൽ പുകയും മറ്റ് രാസ വാതകങ്ങളും ഒക്കെ പടർന്നു അതാണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറി നേരിട്ട് ഏൽക്കാതിരുന്നവരെ പോലും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വന്നു ആ സാഹചര്യത്തെ തുടർന്നാണ് ഡിഫൻസിന്റെയും കപ്പൽശാലയുടെയും പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവശമുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് വിഭാഗം കപ്പലിന്റെ അടിയിലൂടെ കപ്പലിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിനുള്ളിൽ ആളുകൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കുറച്ചുപേരെ പുറത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളാണ് ബാക്കി മൂന്ന് പേർ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പരിക്ക് ഒരല്പം ഗുരുതരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് അപകടം ഒ എൻ ജി സിയുടെ സാഗർ ഭൂഷൺ എന്ന കപ്പലിലാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാലി അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നന്നാക്കാനുള്ള കപ്പൽ നന്നാക്കാനുള്ള കപ്പൽശാലയിലെ ആളുകളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതോ ഒരു ഊഹാപോഹം അനുസരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ മാത്രമാണോ നിലവിൽ കയ്യിലുള്ളത് മനോ കൃത്യമായ ഒരു കണക്കും ഇല്ല കാരണം ഇന്ന് അവധി ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുഴുവൻ തരത്തിൽ ഈ കപ്പൽശാല ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല റിപ്പയർ തോക്കിലും മുഴുവൻ കപ്പലുകളിലും മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഒന്നുമില്ല ഏതോ അത്യാവശ്യ ജോലിക്കായി ഈ കപ്പലിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച ഏതോ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാവണം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇവിടത്തുകാരാണ് എന്നൊന്നും ഒരു വ്യക്തതയില്ല ഏതായാലും ഈ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കപ്പൽശാല അധികൃതരും പോലീസും മറ്റും അതിനുശേഷം മാത്രമേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർ ആരാണ് എന്ന് പുറത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുള്ളൂ സായോപം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ടാങ്കർ പൊട്ടിത്തെറി ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായതോടെ പുകയും ഒപ്പം തന്നെ രാസവാതകങ്ങളും അവിടെ നിറഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകട ഭീഷണി പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു അപകട ഭീഷണി പുറത്തേക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഇല്ല കാരണം കപ്പൽശാലയിലെ റിപ്പയർ ഡോക്ക് കുറെ ഉള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക് എന്ന് കടന്ന് എല്ലാം കഴിയുന്ന സ്ഥലവും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽശാലയിലെ മറ്റു ജീവനക്കാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹാനികരമായി സംഭവിക്കാവുന്ന ഇടമോ ഈ വാതക ചോർച്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇതിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അത് പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെ പുറത്തെത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഈ ഫയർ എൻട്രൻസ് ഡോർ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലോക്കായി പോയതോടുകൂടി അകത്തുള്ളവർക്കും പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്കും ഈ ഡോർ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഫൻസ് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യയുള്ള വിഭാഗം ഇപ്പോൾ കപ്പലിനടിയിലൂടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് അവര് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തെത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും മറ്റ് പരിശോധന നടത്താനുമായി ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാലി പരിക്കേറ്റവരെയും ഒപ്പം തന്നെ മൃതദേഹങ്ങളും ഏത് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ആശുപത്രിയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ മനു തീർച്ചയായും ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നഗരത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ അതിനോട് എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മുഴുവൻ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയും നൽകാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് പേരുടെയും ഉടൻ തന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം ഇനി ഈ കപ്പലിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും കൂടുതലായി അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ റിപ്പയർ ഡോക്കിന്റെ സമീപത്ത് മറ്റ് കപ്പലുകളോ അങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ വന്ന മറ്റ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ മനോ അത്തരം ആശങ്കകളൊന്നുമില്ല ഈ കപ്പലിനോ ഈ കപ്പലിനുള്ളിൽ റിപ്പയർ സമയ റിപ്പയറിംഗ് സമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കയറിയ ജീവനക
അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് കപ്പലിന്റെ ജലവുമായുള്ള ലെവല് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണ് ഈ വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതോടെ സ്വാഭാവികമായും കപ്പലിന്റെ വാതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി അടയുകയും ആൾക്കാർ അകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേർ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രാഥമിക വിവരം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ടൊരു എണ്ണം ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് തിരികെ വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്നും നാളെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കും എ കെ ജി സെന്ററിലാണ് യോഗം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും നേരത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു പാർട്ടിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അപവാദ പ്രചാരണങ്ങൾ നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും യോഗത്തിലുണ്ടാകും എൽ ഡി എഫ് യോഗവും ഇന്ന് ചേരും കേരള സർവകലാശാല സംഗീത വിഭാഗം മേധാവിയുടെ ഉട്ടോപ്പിൻ പരിഷ്കാരം വിദ്യാർത്ഥികളെ വട്ടം ചുറ്റിക്കുന്നു സർവകലാശാല പിന്തുടരുന്ന സംഗീത സിലബസ് പരിഷ്കരിച്ചത് അക്കാഡമിക് കൌൺസിൽ പോലും അറിയാതെ സിലബസിന് പ്രായോഗികത ഇല്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ ആരോപണം എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ച സിലബസ് പൊള്ളയാണെന്ന് സർവകലാശാല തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് പീപ്പിൾ അന്വേഷണ പരമ്പര സർവകലാശാല തുടരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ അധ്യാപകനായ അച്ചു ശങ്കറെ സംഗീത വിഭാഗം മേധാവിയായി വി സി നിയമിച്ചതോടെയാണ് സർവകലാശാലയുടെ മ്യൂസിക് വിഭാഗം പാഴ്ശ്രുതി മീട്ടി തുടങ്ങിയത് അടുത്തിടെ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഡോക്ടറേറ്റിന്റെ ബലത്തിൽ അച്ചു ശങ്കർ ആദ്യം കൈവച്ചത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന സംഗീത സിലബസിൽ അടതാളവർണം മിശ്രഗതിയിൽ കച്ചേരി ആരംഭിക്കണമെന്നതാണ് പരിഷ്കാരങ്ങളിലെ ആദ്യ ഇനം ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ അത്യപൂർവ്വ പ്രതിഭകൾക്ക് മാത്രം പാടാൻ കഴിയുന്ന മിശ്രഗതി എന്ന സങ്കീർണമായ ആലാപന രീതി കുട്ടികളെ വട്ടം ചുറ്റിക്കുകയാണ് തിസ്രഗതിയിൽ നിന്നും മിശ്രഗതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ സിലബസ് പരിഷ്കരിച്ച അച്ചു ശങ്കറിനും കഴിഞ്ഞില്ല സിലബസിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ മഹാഗായകർക്ക് മാത്രം പാടാൻ കഴിയുന്നതാണെന്ന് സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിലെ അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ വി ടി സുനിൽ പീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെലിക്കേറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ചർച്ചകൾക്കും മറ്റ് ശേഷം വേണം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പിന്നെ ദഹിക്കും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബോഡോ സ്റ്റഡീസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ചർച്ച വന്നായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഞാൻ ബോഡോ സ്റ്റഡീസ് മെമ്പറാണ് ഏത് സിലബസ് പരിഷ്കാരവും അക്കാദമിക് കൗൺസിലും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസും അറിഞ്ഞു മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്നതാണ് സർവകലാശാലയുടെ നിയമം ഇതിന് വിരുദ്ധമായി പരിഷ്കരിച്ച ഉട്ടോപ്യൻ സിലബസ് സർവകലാശാലയുടെ സി എസ് എസ് കമ്മിറ്റി തള്ളി തങ്ങളെ തല്ലി പഠിപ്പിച്ച സിലബസ് സർവകലാശാല അംഗീകരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലെന്ന് കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞത് പരീക്ഷയുടെ ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇവിടെ നിന്നോ തട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചോദ്യക്കടലാസ് വെച്ച് എം എ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതാവട്ടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയും ഒരിക്കലും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശയങ്ങളാണ് തന്റെ സിലബസ് എന്ന് അച്ചു ശങ്കറിനൊടുവിൽ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹം വി സിക്ക് രാജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും സംഗീത വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രുതിയും താളവും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഏതു തരം പരിഷ്കാരവും മതിയായ അക്കാദമിക് ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാത്രം നിർവഹിക്കുക എന്നത് ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ആഴത്തിലുള്ള പഠനമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഇത്തരം തുഗ്ലക്ക് പരിഷ്കാരങ്ങൾ കേരള സർവകലാശാലയെ മുച്ചൂടും മുടിപ്പിക്കുമെന്ന് എന്നാണ് ഇവരിനി പഠിക്കുക എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം ആരംഭിച്ചു റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെ ചെറുക്കുക പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കൊള്ളയടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് സമരം വിവരങ്ങളുമായി ജോഷില ചേരുന്നുണ്ട് ജോഷില ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം ആരംഭിച്ചോ വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമാണോ സമരത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും മനു വലിയ ജനപങ്കാളിത്തത്തോട് കൂടിയാണ് ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ച ട്രെയിൻ തടയൽ സമരം നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എഗ്മോ ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ് അല്പസമയത്തിനകം എത്തും അതോടുകൂടി ചെന്നൈ എഗ്മോർ എക്സ്പ്രസ് തടയാനാണ് ഡിവൈ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഡിവൈ പ്രവർത്തകരാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നിറവി നിറവിലുള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റിനകം
നേതാവ് എൻ ശംസുരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ട്രെയിൻ തടവ് നടന്നത് മറ്റ് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതേ സമയം തന്നെ ട്രെയിൻ തടവ് സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം വരുത്തുന്നത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുതിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ജനദ്രോഹപരമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെയാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രെയിൻ തടവ് സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നൈ അഡ്മോർ എക്സ്പ്രസ് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ട്രെയിൻ തടവ് സമരം ആരംഭിക്കും ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് ഇവിടെ ട്രെയിൻ തടവ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ജോഷിലെയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആരോഗ്യ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഐ സി എൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പുതുസംരംഭമായ ഐ സി എൽ മെഡി ലാബ് ഇ സി പി സെന്റർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ സി എൽ സി എം ഡി കെ ജി അനിൽകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ സ്വാമി സുനിൽ ദാസ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഐ സി എൽ മെഡി ലാബിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന